This is Sanjeet. I am a manager learning and development and co-author of the book Winning It Together. Today, I am going to share with you the story of the human life and the professional personal life. It is going to be a very big benefit in the life. The old story of the human life, you have heard many stories of this story, but this story is also in your knowledge. It is also an addition to my YouTube channel. The Lord of the Lord calls three wizards to their own house and give them a rule to their own house. The wizards of the wizards of the wizards of the wizards of the wizards जाता है कि आज आपको ऐसा टास्क मिलने वाला है जिसमें कोई भी एफर्ट नहीं करनी और ऐसा काम है तीनों के लिए एक जैसा है लेकिन जो उनके पास टाइटल है आज वो उनको काम नहीं मिलेगा आ, काम ये है कि आप मार्केट में जाइए और मार्केट में जाने के बाद आपके आसपास जो बागात हैं उसमें एंटर हो जाइए और मेरे लिए मेरे लिए उमदा मेवे सब्जियां फल जो भी आपको नजर आए वो कट्ठा कीजिए और कम से कम वो सामान एक महीने का होना चाहिए अगर मैं एक आदमी हूँ तो मेरे लिए एक महीने का वजीर कानून लेकर आएगा एक वजीर दाखला लेकर आएगा एक महीने का वजीर मवासलात लेकर आएगा तो टोटल मिलाकर तीन महीने का सामान हो जाएगा और वो सिर्फ स्पेशली मेरे लिए होना चाहिए ताकि मैं उसको इन्जॉय कर सकूँ तो तीनों वजीर अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं वजीर कानून कहता है कि मैं क्यों ना इस बाग में सबसे बेहतरीन हरे भरे और पक्के मेवे उठाऊं ताकि जब बादशाह सलामत खाएंगे जब उनकी लज्जत मुंह में जाएगी तो मेरा नाम उनके सामने आएगा कि वजीर कानून कितना ज़बरदस्त इंसान है और वो ऐसी चीज़ें लेकर आया है कि दिल खुश हो गया जब उनके मुंह से तारीफ निकलेगी फल की तो याद कौन आएगा मैं ही तो उसे याद आऊँगा फिर दूसरा वजीर मवासलात जब दूसरे बाग में जाता है और उसके बाद देखा कौन सा कौन सा बादशाह सलामत को वक्त पड़ा हुआ है वो थेला देखने के लिए तो वो आधे गले सड़े आधे कच्चे आधे पक्के जो उसको दिखते गया वो उस थेले में डालता गया क्योंकि बादशाह इतना खा तो नहीं सकते ना ही उनके पास इतना टाइम है कि दो महीने के बाद मेरा सामान का ये वो फिकवा देंगे कि पता नहीं वो हमसे क्या जो है ना वो देखना चाहते हैं हमारी कौन सी एबिलिटी देखना चाहते हैं जब मैं वजीर मवासला तो सब कुछ मुझे पता है क्यों अपना टाइम इन कामों में वेस्ट करूँ तीसरा जब वो बाद में जाता है तो वो कचरा वो फूल पत्ते पता नहीं क्या क्या कचरा उसके अंदर डाल देता है और क्योंकि उसके दिमाग में होता है कि भाई मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फल जाके चुनू क्योंकि मैं तो वजीर खजाना हूं मुझसे तो पैसों का हिसाब होगा इन चीजों का हिसाब थोड़ी ना होगा तो अगर आ, मैं अपना वक्त जाया करूंगा इन छोटे मोटे कामों में तो मैं अपनी बाकी के काम कैसे कर पाऊंगा और बाकी के जो मेरी बादशाहत है अपने डोमेन में वो कैसे मैं शो कर पाऊंगा बड़ी जबरदस्त बात अपने हिसाब से वो करते हैं लेकिन वो तीनों को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो तीनों ठेले भर के लेकर पहुंच जाते हैं बादशाह की दरबार में तो बादशाह साहब वाकई वाकई उन ठेलों को नहीं खोलते और बादशाह सलामत कहते हैं बस रुक जाइए अब अगले ऑर्डर का मेरा इंतजार कीजिए पांच मिनट के बाद बादशाह सलामत कहते हैं कि मैं इन ठेलों को नहीं खोलूंगा इन थेलों को इसलिए नहीं खोलूंगा कि ये मेरे लिए नहीं है बल्कि ये थेले लेकर जाइए और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों को एक एक महीने के लिए जेल में बंद किया जाए वो कहते हैं हमने काम मिला काम तो हम करके आए हैं बादशाह ने देखा नहीं है और जेल में डाल दिया ये काम की कौन सी सजा हुई और उनको कहा ये थैले भी आपको दिए जाते हैं जो करना है करिए लेकिन एक महीने के लिए आपको कैद मिलेगी तो पहला वाला वजीर कानून जब पहली जेल में बंद होता है क्योंकि उसको थेले के अलावा कुछ नहीं दिया जाता क्योंकि उसने सही क्वालिटी के फल जमा किए थे तो उसने जब एक दिन गुजरा कुछ नहीं खाया दूसरा दिन गुजरा कुछ नहीं खाया क्योंकि जब मौत करीब होती है तो उसने कहा कोई बात नहीं है बादशाह का सामान है खा लो एक महीने तक वो इतना सरवाइव कर गया कि एक महीने तक वो वो तंदुरुस्त रहा वो अच्छा फील कर रहा था क्योंकि उसने हरे भरे और साफ सुथरे फल खाए थे दूसरे ने पहले तो पक्के वाले फल खा लिए फिर वो कच्चे वाले उसकी बारी आ गई जब वो गले सड़े फल खाना स्टार्ट हो गया वो इतना सख्त बीमार पड़ गया कि जैसे कि मरने वाला तीसरे के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं था वो पत्ते खा रहा था वो घास खा रहा था वो कचरा खा रहा था वो सत्तरवें दिन उसकी मौत हो जाती है इस स्टोरी से थोड़ा सा सबक तो ये मिलता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे अब आइए कि मैं जो कॉर्पोरेट लेसन और जो इसमें पर्सनल लाइफ का लेसन देना चाहता हूँ वो है क्या इसे आपको क्या सीखना चाहिए इससे पहला लेसन है कि हमेशा 
नियत साफ रखिए ये मत सोचिए कि मैं सामने वाले के लिए काम कर रहा हूं मैं बादशाह के लिए काम कर रहा हूं मैं कंपनी में एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हूं मैं कंपनी में बॉस के लिए काम कर रहा हूं बल्कि ये सोचिए मैं अपनी नियत वाले काम अपने लिए ही कर रहा हूं क्योंकि मैं जैसा काम करूंगा शायद बॉस को नहीं पता शायद एम्प्लॉयर को भी नहीं पता लेकिन मैं अपने आप से अपनी शक्ल आईने में लगा के कभी भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जानता हूं मुझे पता है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं या क्या करने वाला हूं तो हमेशा अपनी अच्छी नीयत रखिए क्योंकि ये काम आप दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए कर रहे हैं दूसरा लेसन बी अ गिवर एक बार ये सोच रखिए तो सही कि हमेशा अच्छा देने वाला बने क्योंकि जब अच्छा देने वाला बनेंगे तो आपके लिए जो चीजें भी अच्छी वापस आएंगी बुरा देने वाले बनेंगे तो आपकी हालत भी दूसरे वजीर और तीसरे वजीर जैसी होगी जैसे स्टोरी में थी तीसरा लेसन डोंट टेल अ लाई टू ब्रेड ओनर बादशाह सलामत एम्प्लॉयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी रोजी रोटी कमाने में आपकी मदद करता है कम से कम उससे तो झूठ मत बोलिए क्योंकि आपने देखा कि जो लोग झूठ बोल रहे थे उनकी नीयत में खोट थी उनके साथ क्या हुआ स्टोरी में एक तो मर गया और एक सख्त बीमार पड़ गया चौथा इंटीग्रिटी हैज नो सब्सटीट्यूट ईमानदारी का कोई नमल बदल नहीं है ये आपका फैसला है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं और जो आप काम कर रहे हैं और आपको पता है कि बॉस तो नहीं देख रहा भले बॉस ना देखो तुम तो खुद को देख रहे हो और वो वाली जात भी तुम्हें देख रही है कि तुम कर क्या रहे हो और अगर आज आपने ये सब काम छुपा के डर के काम किए और आपने बेईमानी कर दी कभी ना कभी इसका हिसाब तुम्हें किसी न किसी जगह तो ज़रूर मिलेगा या तो तुम्हें अपने औलाद के नसीब में ऐसी चीज़ें मिलेंगी या तुम्हें ऐसे स्पाउस की नसीब में ऐसे मिलेंगी या घर में ऐसा कोई बंदा होगा जो तुमसे हिसाब किताब मांगेगा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगी इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और मेरे चैनल चैनल पे दोबारा इस वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद